Hatime Geçen 12 hakikat birbirini teyit eder, birbirini tekmil eder, birbirine kuvvet verir. Bütün onlar birden ittihad ederek neticeyi gösterir. Hangi vehmin haddi var, şu demir gibi, belki elmas gibi 12 muhkem surları delip geçebilsin. Ta hısnı hasinde olan haşri imaniyi sarsın. Ma halkukum ve la ba'sukum illa kenefsin vahide. Ayet-i kerimesi ifade ediyor ki bütün insanların halk olunması ve haşredilmesi kudreti ilahiyeye nispeten bir tek insanın halkı ve haşrı gibi asandır. Evet öyledir. Nokta namında bir risalede haşir bahsinde şu ayetin ifade ettiği hakikati tafsilen yazmışım. Burada yalnız bir kısım temsilatı ile hülasasına bir işaret edeceğiz. Eğer istersen o noktaya müracaat et. Mesela velillahil mesalul ala temsilde kusur yok. Nasıl ki nuraniyet sırrı ile güneşin cilvesi kendi ihtiyarı ile olsa da bir zerreye suhuletle verdiği cilveyi aynı suhuletle hadsiz şeffafata da verir. Hem şeffafiyet sırrı ile bir zerre-i şeffafenin küçük göz bebeği güneşin aksine almasında denizin geniş yüzüne müsavidir. Hem intizam sırrı ile bir çocuk parmağı ile gemi suretindeki oyuncağını çevirdiği gibi kocaman bir dirit notu da çevirir. Hem imtisal sırrı ile bir kumandan bir tek neferi bir arş emriyle tahrik ettiği gibi bir koca orduyu da aynı kelime ile tahrik eder. Hem muvazene sırrı ile cevvi fezada bir terazi ki öyle hakiki hassas ve o derece büyük farz edelim ki iki ceviz terazinin iki gözüne konulsa hisseder ve iki güneşi de istiab edip tartar. O iki kefesinde bulunan iki cevizi birini semavata birini yere indiren aynı kuvvetle iki şems bulunsa birini arşa diğerini ferşe kaldırır indirir. Madem şu adi, nakıs, fani mümkünatta nuraniyet ve şeffafiyet ve intizam ve imtisal ve muvazene sırları ile en büyük şey en küçük şeye müsavi olur. Hadsiz hesapsız şeyler bir tek şeye müsavi görünür. Elbette kadiri mutlakın zati ve nihayetsiz ve gayet kemalde olan kudretinin nurani tecelliyatı ve melekutiyeti eşyanın şeffafiyeti ve hikmet ve kaderin intizamatı ve eşyanın evamiri tekviniyesine kemali imtisali ve mümkinatın vücut ve ademinin müsavatından ibaret olan imkanındaki muvazenesi sırrıyla az, çok, büyük, küçük ona müsavi olduğu gibi bütün insanları bir tek insan gibi bir sayha ile haşre getirebilir. Hem bir şeyin kuvvet ve zaafça meratibi, o şeyin içine zıttının müdahalesidir. Mesela, hararetin derecatı, soğuğun müdahalesidir. Güzelliğin meratibi, çirkinliğin müdahalesidir. Ziyanın tabakatı, karanlığın müdahalesidir. Fakat bir şey zati olsa, arizi olmazsa, onun zıttı ona müdahale edemez. Çünkü cem zıddeyn lazım gelir. Bu ise muhaldir. Demek asıl zati olan bir şeyde meratip yoktur. Madem kadiri mutlakın kudreti zatidir, mümkinat gibi arizi değildir ve kemali mutlaktadır. Onun zıttı olan acz ise muhaldir ki tedahül etsin. Demek bir baharı halk etmek zatı zülcelaline bir çiçek kadar ehvendir. Eğer esbaba isnat edilse bir çiçek bir bahar kadar ağır olur. Hem bütün insanları ihya edip haşretmek bir nefsin ihyası gibi kolaydır. Mesele-i haşrin başından buraya kadar olan temsil suretlerine ve hakikatlarına dair olan beyanatımız Kur'an-ı Hakim'in feyzindendir. Nefsi teslime, kalbi kabule ihzardan ibarettir. Asıl söz ise Kur'an'ındır, zira söz O'dur ve söz O'nundur. Dinleyelim. فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَارِغَةِ 
فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس السكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير ضها بنار جب آيات بينات قرآنية دنيب آمنا وصدقنا ديلم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق وأن الجنة حق والنار حق وأن الشفاعة حق وأن منكرا ونكيرا حق وأن الله يبعث من في الكبور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على ألطف وأشرف وأكمل وأجمل ثمرات طوباء رحمتك الذي أرسلته رحمة للعالمين ووسيلة لوصولنا إلى أزين وأحسن وأجلى وأعلى ثمرات تلك الطوباء المتدلية على دار الآخرة أي الجنة اللهم أجرنا وأجر والدينا من النار وأدخلنا وأدخل والدينا الجنة مع الأبرار بجاه نبيك المختار آمين Ey şu Risale-i İnsaf ile mütala eden kardeş, deme niçin bu onuncu sözü birden tamamıyla anlayamıyorum ve tamam anlamadığın için sıkılma. Çünkü i̇bn Sina gibi bir dahi hikmet, El-Haşru leyse alâ mekâyîse akliyetin demiş, iman ederiz fakat akıl bu yolda gidemez diye hükmetmiştir. Hem bütün ulemâ-i İslam, haşir bir mesele-i nakliyedir, delili nakildir akıl ile ona gidilmez diye müttefikan hükmettikleri halde elbette o kadar derin ve manen pek yüksek bir yol birdenbire bir cadde-i umumiye-i akliye hükmüne geçemez. Kur'an-ı Hakim'in feyziyle ve Halık-ı Rahim'in rahmetiyle şu taklidi kırılmış ve teslimi bozulmuş asırda o derin ve yüksek yolu şu derece ihsan ettiğinden bin şükür etmeliyiz. Çünkü imanımızın kurtulmasına kafi gelir. Fehmettiğimiz miktarına memnun olup tekrar mütalaa ile izdiyadına çalışmalıyız. Haşre akıl ile gidilmemesinin bir sırrı şudur ki Haşr-ı Azam ismi Azam'ın tecellisiyle olduğundan Cenab-ı Hakk'ın ismi Azam'ının ve her ismin azami mertebesindeki tecellisiyle zahir olan ef'ali azimi görmek ve göstermekle Haşr-ı Azam bahar gibi kolay ispat ve kat'i izan ve tahkiki iman edilir. Şu onuncu sözde feyzi Kur'an ile öyle görülüyor ve gösteriliyor. Yoksa akıl dar ve küçük düsturları ile kendi başına kalsa aciz kalır, taklide mecbur olur.
10. sözün mühim bir zeyli ve lahikasının birinci parçası. Bismillahirrahmanirrahim. Fesubhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun. Ve lehul hamdü fis semavati vel ardı ve aşiyyen ve hine tuzhirun. Yuhricul hayye minel mayyiti ve yuhricul meyyite minel hay. Ve yuhyil arda ba'de mevtiha ve kezalike tuhracun. Ve min ayatihi en halakakum min turabin thümme iza entum beşerun tenteşirun. Ve min ayatihi en halaka lakum min enfusikum ezvacen liteskunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn. Ve min âyâtihi halku s-semâvâti vel ardı ve ihtilâfu el-sinetikum ve elvânikum. İnne fî zâlike le âyâtin lil âlimîn. Ve min âyâtihi menâmukum bil-leyli ve n-nehâri ve ibtigâukum min fadlih. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yesmeûn. ومن آياته يريكم البرق وخوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إيمان بالكتبنا جسران بسماوي آيات كبران وحشر إثباتا شو كتسي براهين أزمان بالنقطة أكبر وبالحجة أعظم bu dokuzuncu şuada beyan edilecek. Latif bir inayet-i Rabbaniyedir ki, bundan otuz sene evvel eski Said, yazdığı tefsir mukaddimesi, muhakemat namındaki eserin ahirinde, ikinci maksat, Kur'an'da haşre işaret eden iki ayet tefsir ve beyan edilecek. Nehu bismillahirrahmanirrahim deyip durmuş. Daha yazamamış. Halik-i Rahimime, Delail ve emarat-ı haşriye adedince şükür ve hamdolsun ki 30 sene sonra tevfik ihsan eyledi. Evet bundan 9-10 sene evvel o iki ayetten birinci ayet olan Fendur ila athari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha inne zalike le muhyil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir Ferman-ı ilahinin İki parlak ve çok kuvvetli hüccetleri ve tefsirleri bulunan 10. söz ile 29. sözü inam etti, münkirleri susturdu. Hem iman-ı haşrinin hücum edilmez o iki metin kalasından 9 ve 10 sene sonra ikinci ayet olan başta mezkür ayatı ekberin tefsirini bu risaleyle ikram etti. İşte bu 9. şua mezkür ayatı ile işaret edilen Dokuz âli makam ve bir ehemmiyetli mukaddimeden ibarettir.